Muy buenas a todos, yo soy Carl Cifra, Carl Suegra, para los Twitch, estoy aquí con mi hermoso chat de Twitch para traerles un nuevo video para el canal. Como ya lo vieron en el título del video y la miniatura, en este video les voy a compartir el deck profile pececitos, no mentiras, <ríe> di, 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 el triple di, acaba rey el hipster, vamos a ver su deck, les voy a dar un par de opiniones sobre el deck, ya lo estuve probando, realmente me gusta muchísimo, se los digo desde ya, es un deck muy divertido, no se crean, no es el de los pececitos, este es, es un deck muy divertido y realmente te la pasas de maravilla jugándolo. Por lo que, si tienes pensado o tienes dudas sobre invertirlo o no, espero que este video te dé más o menos una idea de cómo puedes llegar a jugar el deck. No es nada malo el deck, por cierto. Renta bastante bien. Pero bueno, vamos directo a lo que nos interesa. El deck profile. Y esa vainilla, se me coló la vainilla. A ver, espera, ahí está. Este es el deck profile Ahora con la reciente llegada de Kepler El deck es más consistente Y puede llegar a armar sus jugadas Sin mucho inconveniente Sigue teniendo esa desventaja Que yendo primero no es tan bueno Porque el deck no es capaz de generar El control que otros decks sí pueden generar Véase, Arpías yendo primero Puede generar un gran control con las trampas y levantando. Otros decks pueden dejar Texis negadores. Que por cierto, Didi también se puede jugar en su versión de Ranks. Para invocar Exis que no son del arquetipo DDD. Y de esa manera generar más o menos un control. Pueden ocupar al bicho. Ahí vivo del bicho. Pueden jugar a el Photon. Y está bien esas versiones. Yo lo estuve probando con esta versión. Que es de Espion. Grande Espion por contribuir a la comunidad. La verdad es que me la pasé de maravilla jugando al deck. Puedo decirles que si sí, el deck es algo carito, hay que invertirle y tener mucha suerte de que las cosas no se te fonden. Hay gente que gastó muchísimo en los Keplers, hay otros que gastaron sus gemas y solo consiguieron dos. Voy a dar un par de consejitos que a mi juicio puedes llegar a aplicar. Hay, otros que, hay otras versiones que están ocupando a los otros péndulos que se leeron en la estructura que también están bastante bien. Pero en esta versión lo estamos jugando de esta manera. Llevamos triple limo para hacer nuestra fusión. Luego para bajar e invocar, e invocar más especialmente. Y hacer más jugadas. Sobre todo para invocar a Kepler. E invocarlo en defensa para que si pasa algo. No se nos quede ahí en ataque y que tape el, eh, un golpe con el pecho. Y con su cero de ataque pues poco va a poder tapar. Entonces... Eh, Aprovechamos esa, ese extender, por decirlo así, pero realmente es una pieza de combo ambos, por lo cual tener tres copias de cada uno es muy bueno. De Kepler, pues que no se va a decir de esta carta, es una carta muy buena. Cuando es invocado de manera especial o normal, podemos activar uno de los efectos, se lo puede usar en Kepler una vez por turno. Selecciona otra carta, Didi que controles, devuelve la mano. Añade, esa es la que vamos a usar, un contrato oscuro de tu mano, este tu deck. Realmente es muy bueno, puedes buscar el contrato que te haga falta. Yo en las versiones que, bueno, en los duelos que jugué, voy por el contrato con el rey del meco y al fin puedo funcionar, fusionarme y sacar a veces jugadas de OTK, solo que yo soy bastante malo, fíjate. También puedes buscar el contrato oscuro con la brujita, no es mala idea porque puedes generar pseudo control, lo malo es que es, vaya, gasto de recursos, pero para cualquier cosa llevamos también la Tricheirus Trap Hall. En algún punto le van a pegar a Tricheirus y los decks que la ocupan van a tener que buscar otras cosas. Pero bueno, este Tricheirus va muy bien en el deck. Llevamos doble orto. Sí, el Cefra dijo ortos. Llevamos doble del perrito de dos cabezas porque está muy bien. Nos ayuda a tronar una carta que nos puede llegar a frenar. No... Y aparte también sirve de material para las fusiones. O sea, lo pueden... tiene doble uso. Se parece un poco en el sentido a, a la... A la excentruca, salvo que la excentruca es un poquito mejor. Ese está muy bien porque pues puedes destruir un contrato tuyo que ya hayas ocupado el efecto. Borlarlo, volar uno de, del otro y listo. O sea, puedes tranquilamente activar el efecto del contrato con la puerta. Volar la magia con el orto. Y, uy, suena muy feo con el otro. Y, y ya ves, así juegas más tranquilito. Pero bueno, llevamos dos. Puedes llevar uno... Esto ya queda consideración tuyo. Yo creo que la proporción de dos está bastante bien. 
Ahora, llevamos triple pendragón. ¿Por qué? Porque es muy bueno, tiene buen ataque, funciona de material de fusiones. Eh, gracias a él y al mordidas podemos invocar al todopoderoso Alexander, que cuando ese tipo te pega, yo que tú voy abriendo Magic, porque pues es complicado, ¿eh? <ríe> y, y mira, doble Alexander, ¿eh? Yo quisiera jugar este deck por mi cuenta, eh, porque no tengo Alexanders, y si no tiene los Ale Alexanders, realmente baja bastante el poder del deck. Un detalle, gracias Espion, eh, Pendragón destruye Backgrow sin seleccionar. Está muy bueno, weón. Puede ser que es, es muy bueno. Muy, muy bueno. Fíjate, una vez por turno puedes descartar una carta. Esta carta gana 500 de aquí. Después puedes destruir una carta mágica o trampa en el campo. Está bien, no hace target. A petar. Puedes ocupar el deck con un Alexander y aquí meter alguna otra fusión que quieras llevar a dos copias. También puedes meter el Alexander de 7, pero a mí no me gusta tanto. Es cuestión de cada quien. Incluso puede darse el caso en el que quieras jugar el Exis 3, el Darius. También lo puedes llegar a hacer. Pero bueno, del extra deck vamos a hablar eh, bastante poco porque realmente los DD están bastante estandarizados en lo que se debe de llevar. Gengis, ojalá que estuviera Gengis grande, pero Gengis pequeñito nos ayuda para eh, como pieza de combo, lo invocamos, luego él nos va a permitir invocar otro DD, está bastante bien, puedes llevarlo una, bueno, debes de llevarlo una copia diría yo porque es necesario llevarlo, no es puedes, realmente yo considero que es uno que debes de llevar a una copia, al menos uno. El, el Nalgón es que no puedo quitar la imagen de, hay un fan art. De, de esta carta Nalgón, no sé si han visto el Broly Nalgón, pues está esta carta en fan art, pero Nalgón. En fin, no me puedo sacar de, de, de la mente las nalgas. Este es una gran carta, este compadre. Si este compadre aplica el efecto, si no se fue el Fortnite, el otro por el Alexander, ahora sí seguro que lo envías al Free Fire. ¿eh? Es que es muy bueno. Igual, esta ya es más opcional, pero yo te recomiendo llevar al menos uno de estos. Beowulf, hay gente que juega más de un Beowulf, puedes llevar dos Beowulf o tres, no sé, pero por lo que hacen es ir intentando ganar a Piercing Damage. Yo no veo mal ese tipo de estrategia, puedes llevar, uy se me fue, puedes llevar doble Beowulf y puedes quitar un Alexander, bueno, un Alexander si solo tienes uno, pero de nuevo recalco. Casi todo lo, lo que se ve en el extra deck DD está bastante estandarizado. O sea, debes de jugarlo tal cual como está. Bueno, no tal cual, sino que basarte bastante en lo que está. Porque realmente la proporción o el extra deck como se utiliza es lo que se debe llevar así. Quizás el exis es lo que te puedes... Gracias, Espion. Eh, es lo que te puedes llegar a dudar si llevarlo o no. Yo creo que el César no es una mala carta, tampoco es para tirar cohetes. Yo creo que pues lo hubieran dado como una carta aérea y ya está. Pero bueno, este... Puedes intercambiarlo. Hay personas que juegan al bicho. ¡Ay, mi madre, el bicho! Y juegan la versión de los Exis, como les dije. Hay otros que meten rango 8. Pero eso ya es más de loquillos. Pero hay gente que mete rango 8 para... Para poder eh, invocar al mamadísimo. No he probado esa versión, por lo cual no les puedo decir qué tal va esa. Pero la vez que la vi, pues pega duro el mamadísimo porque está mamado. Pero es un poco más fun, diría yo. Pero bueno, hay unos que usan el rango 1, la Prince Sprite, la de los silvanos. Rango 1. Bueno, no sabía eso, chico. Vamos a ver cómo se comportó el deck en repeticiones. Para no extender más el deck profile. Aquí están las repeticiones. Ya les digo yo que lo estuve probando y el deck tiene una curva de aprendizaje interesante. Al principio puede que te, haga bola, te hagas bolas en pensar ahí cómo va la, la secuencia de los combos. Pero entre más usas el deck, a las 5 partidas diría yo que ya te entiendes cómo es el funcionamiento. Pero es un deck que te vas haciendo más experto entre más lo uses. Y así puedes hacer combos alternos para llegar a... El mismo resultado, no sé cómo decirlo, la verdad, pero sí es así, la verdad. Pero bueno, comenzamos el duelo. Espion en el lado de abajo, comenzando con el contrato con la puerta. El limo, limo, arc, mordiditas, mordiditas, recupera, Kepler. 
Nos va a dar Alexander. Ahora el contrato con el Meco del Pantano. Genghis. Genghis. Oracle. ¿Sabes que cuando lo estuve probando, varias personas se rindieron cuando dejas un campo así establecido, eh? Cosmic Cyclone, se quita la Tricheirus, nos da un, un poquito igual hasta cierto punto, porque pues igual tenemos monstruos mamadísimos, ¿eh? Pero bueno. Ahora vamos a curarnos gracias a la ARC. Qué bonito, 6000 de vida, ¿eh? 6000 ataques, 6000 de vida. Ahí está, el todopoderoso Ortros, yo te dije. Tricheirus Trap Hall. ¡No! ¡Lanza prohibida! Por cierto, para que vean, voy a ir enseñando el deck en cada repetición. Aquí estaba la lanza prohibida. Esto igual es una buena carta que puedes llegar a usar para protegerte. También puedes jugar Backbone Removal, Tifones. Alexander. Y Ciclap. Buena esa, Espion. Fíjate que eh, algo que a mí me termina gustando bastante de DDD es que es un deck que da sorpresas cuando, cuando el rival no sabe qué pedo con ellos. ¿En qué sentido? Este. Primero, se vas a 6000. El otro puede que este, este, cree que va a estar seguro colocando un monstruo en defensa. Y cuando menos se lo espere, pones un Beowulf, un Alexander de 6000. Y cualquier God Didi que le pueda permitir que la Alexander tenga los 6000, pegas y poco puede hacer. Ahora, este, comenzamos el siguiente duelo contra otro hipster. Contrato. Genghis. Mordiditas. Mordiditas. Alexander. Genghis. Tres monstruos, 6K. El contrato, contrato, contrato. Ah, antes ocupaba más esa tipa de Didi Typhoon vacío, pero ha cambiado un poquito. Igual le puedes llevar, no es mala carta, ¿eh? Funciona bien. Había olvidado mencionar eso. 800 de daño, no importa. Vamos a recuperar nuestro contrato. 500 de daño, no pagamos porque no tenemos. Contrato. Por cierto, una pequeña curiosidad. Este, como se puede ver en el, el Alexander puede ganar su efecto si el rival también tiene DDD. Esto es porque la condición para que Alexander gane 3000 ataque es que haya DDDs en el campo. Eso implica monstruos del rival. Una maravilla. Rey DD. Brukit. Kidroid. Iba a decir Bruket otra vez. Contrato con la brujita. ¡Órale! <ríe> Está muy bueno. Eh. Es que, es que el, el Nalgón es muy bueno. Eh. Ahora te llamaré el DDD Nalgón. A mí me gusta mucho el, el DDD y no lo había jugado antes de, de, poner, de ponerme a grabar. Primero lo probé. Lo probamos el día de ayer. Lo probé el día de hoy. Y... Te diviertes bastante. Es un deck muy divertido. En la conclusión, les voy a dar un par de... En cuanto al sentido, consejos. O bueno, mi opinión sobre si vale la pena invertir o no. Por ahora nos vamos a enfocar más en el... Uy, con valor. En el duelo. <ríe> Didi King Nalgas. Contrato. Limo Spiral. Veo Wolf. Vas. ¡Ay, no! ¡Las Wishcrafters! Z, 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 Z. Bueno, mientras las Wishcrafters hacen su merequetingue. Shimeta. Veamos qué va a ser. Bueno, aparte de recuperar sus magias. Ahora sí. Veamos qué va a ser el buen espion. Veo Wolf. Veo... Ah, lo va a negar. Se apresuró un poquillo, eh. Quiere proteger su trampiña. Pagamos el costo del contrato. Nos añadimos mordiditas. Mordiditas. ¡Uh! A Patronus. Recupera. Hola, Tera. Bienvenido. 
Colaboración Arti Bruja. Alexander. Limo. Kepler. Contrato. Ahora vamos a traer a tu hermana. Bueno, tal vez no sea tu hermana, pero pues... Rey Didi. Golpeamos. Golpeamos y seguimos golpeando. Uno de vida por el con valor, eh. Pitore. Recordemos la condición de con valor. Igual no había mucho que hacer, la verdad. Contrato. Nos vamos a curar por los contrates. Revelación artibruja. Rey Didi. Brioket. Mira, mira, mira. Quiere intentar aguantar al Alexander. ¡Pium! Veo Wolf. Es que está muy bonito, la verdad. Muy bonito el Didi. En mi opinión, este... Bueno, más que en mi opinión, en mi experiencia. Me arrepiento un poquito de no haber jugado Didi antes porque no confía en ellos. Porque, claro, no parecían competitivas, competitivos. Este... Entonces, por lo mismo es que yo no le invertí en su momento a la caja de Didi. No le gasté ni una gema. En... Me arrepiento porque seguramente me perdí... De... Bueno, ya me di cuenta que me perdí de un deck divertido. Pero eso es gusto personal. Atentos. Gusto personal. No tanto en el término competitivo, porque por competitivo es que no invertí en ellos, de hecho. Quería tener decks meta en ese momento. Pero bueno. Llega la... ¡Ay, no! Esa tipa no, que es el diablo. Contrato con la puerta. ¡El orto! Contrato con la puerta. El orto. ¡Pum! Limo. ¡Diark! Este tipo es un desmadre. Bueno, un poco de partido de tenis para pasar turno. Contrato con la puerta. Con el orto. De cantante a maestra. No puede ser. Ahora es cuando se complica un poco. Las melodiosas están haciendo sus cosas horribles. Declara melodiosa. Nos va a banishar. 700 de daño. 1500 de daño. 1700. 100 de vida. Espion. Contrato. Contrato con la puerta. Mordiditas. Vuelve. Alexander. Limo. Veo Wolf. Alexander. Ahora tenemos la tripa Loski. ¡Pium! A tu casa, melodiosa. Está bien guapo el DDD, weón. Está bien guapo. Realmente, cuando pegas 6K es buenísimo. Te, te da una satisfacción que el monstruo se haga tan mamadísimo. Que es increíble. Ahora, eh, mientras vemos la última repetición. Claro, no tenía las hand traps. Si hubiera tenido las hand traps, otra cosa se hubiera sido. Este... Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, se puede jugar el deck con varias habilidades. En este caso, yo lo estuve probando con el Rey Didi y me gustó porque ese ataque que te da a veces viene muy bien para que las otras fusiones también puedan llegar a unos buenos valores de ataque. Este... Está la procrastinación. Procrastination. Y está bien esa habilidad. Yo creo que la, la procrastination de contrato ve esta habilidad. Está muy buena la procrastination. Digo, fuera del mame del, del Golden Castle. Este, mira nada más. Ciberángel Dakini. Este. Yo creo que la, la procrastination podría llegar a ser. No sé si mejor. Lo que pasa es que a mí me gusta chetar o, o aumentar más el ataque de los DD. Es complicadito, eh. Pero bueno. Didi Limo Spiral. ¡Uah! Doble Alexander, doble diversión. Rey Didi. ¡Pum! ¡Pum! Muy bonito el deck. Muy, muy bonito. 
Señores, vamos a las conclusiones del deck. En general, Didi es un deck muy divertido, que seguramente te va a dar muy buenos ratos para echar risas con esa 6K. Por el momento, todavía no visualizo a DDD, no solo por esta versión, sino como el arquetipo en general. No visualizo tanto DDD como un, como un arquetipo sólido para el metajuego, pero esto puede llegar a cambiar. Recientemente en torneos se está viendo el uso de DDD y no están quedando nada mal. No me sorprendería que de, de poco a poco DDD se vaya consiguiendo un lugar. Primero... Actualmente se ve como un Kaoji Worthy, un deck que te puede llevar a Rey de Duelo sin muchísimo problema. Vas a llegar segurísimo con este deck. Prácticamente solo tienes que ir y a darle sus pataditas de 6K al que tengas enfrente. Ahora, para meterse como un Row deck, ya tendríamos que evaluar un poco más. Los recientes torneos, véase eh, Meta Weekly, se está viendo que el deck está bastante bien. Quedan unas buenas posiciones y... No debe ser subestimado. En algún punto eh, se te puedes controlar si tú crees que tienes el DD ya contra las cuerdas. Él va a sacar la carta que necesita en ese momento y va a volver a Alexander para ya sabes qué. Ahora, siendo completamente imparcial, a pesar que el deck me gusta mucho, todavía va a faltar una banlist que le pegue a los decks que le dan problema al DDD. ¿Qué significa esto? Como actualmente hay otros decks que dominan la tier list arpías, este, y hay otros que igual el deck de agua, otros que pueden llegar a darle problemas al DDD, es que el deck no destaca. Creo que el deck no es malo, ya lo recalqué bastante, pero como hay otros decks que son mejores, por eso es que el deck no destaca. Es como por el momento... El formato no da para que él pueda llegar a subir. Aparte hay otras cosas que pueden llegar a molestarlo. Gaia lo molesta, Melodiosas lo molesta, las arpías, el deck de agua. Entonces como esos decks están fuertes, es que el deck no tiene todavía la... Digamos que... la for Tiene fortaleza, pero no tiene cómo pelearle a ellos. Sin algún punto... Eh, la Banlis llega a golpear a esos decks, como esos decks ya no van a estar para frenar a DDD, pueda que el deck suba. Yo no descartaría que en una futura Banlis el deck suba como un Tier 3, pero no podemos asegurar nada. Recuerden, es una expectativa o es una hipótesis. No se los digo desde ya porque no sería eh, recomendable darlo como una recomendación metajuego porque todavía no se visualiza eso, si sí, es casi seguro que después de esta caseta tal vez tengamos otra banlist y una banlist que acomode un poco más a el meta para que las nuevas cosas o para que haya un cambio para que las nuevas cosas lleguen este, pero bueno, eso lo veremos más adelante, como quiera recuerden que al final ustedes tienen la decisión en qué gastar sus gemas y en qué gastar su dinero, si quieren jugar un deck divertido porque les gusta el arquetipo, todo lo que engloba a Kabareiji, les gusta el personaje este, yo les recomendaría que siempre vayan por lo que les divierta da igual si les divierte Didi como que les puede divertir el deck mapache eso debe ser su prioridad en este juego Visto desde el punto competitivo, todavía vamos a estar a la expectativa de qué puede pasar con DDD. Por ahora no es meta, al menos en mi juicio, pero veremos más adelante. Recuerden muy importante eso para que eh, se preparen por cualquier cosa. Sin más, espero que el video les haya gustado. Recuerden que este video se grabó en vivo con mi hermoso chat de Twitch. Eh, pueden pasar a verme ahí de lunes a domingo. Yo estoy todos los días. Eh, y... Muy pronto se viene un video muy especial, espero que les guste. Hasta un futuro directo, un futuro video. Hasta la próxima. Adiós.